Patay ang siyam na putlimang batang Pilipino kada araw dahil sa bad nutrition. Magandang hapon, PGH. Tayo ay nagbabalik sa ating programa upang pag-usapan ng isa sa mga pinaka-importanteng issue sa kalusugan. Ito ang malnutrition. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng malnutrition kung siya ay nakukulang sa enerhiya dahil sa hindi sapat na sustansya sa kanyang kinakain. Ipinapakita sa isang pag-aaral ng FNRI DOST na 10% o isa sa bawat 10 Pilipino edad labindalawa pataas ay ang may chronic energy deficiency. Isang dahilan nito ay ang kakulangan sa protina. Ang kakulangan sa protina o protein energy deficiency ay isa sa apat na uri ng malnutrition na labis na nakaka-apekto sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Ito ay nagdudulot din ng mga sakit tulad ng marasmus at kwasher core. Patay ang siyam na putlimang batang Pilipino kada araw dahil sa malnutrition. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng WHO. Upang ipaliwanag kung ano ang nagdudulot ng kakulangan sa protina at kung paano ito humahantong sa sakit na marasmus, narito si Lan Cecilia. Maraming salamat, Nico. Isa nga nakakabahalang kondisyon ang laganap ngayon sa ating bansa at ito ang tinatawag na marasmus. Ang marasmus o dry malnutrition kung tawagin sa Ingles ay may mga sintomas ng pamamayat na halos 60% ng normal na timbang para sa edad. Maaari din makakita tayo ng pagbagal ng paglaki sa mga bata o pagiging pandak no, sa mga matatanda. Pansining sintomas din ang pagbaba ng muscle mass, no? ang pagbabawas ng laman lalo na sa mga braso at binti. Is, ang marasmus ay isang problem, problemang nutrisyon no? na kailangan solusyonan ng bansa lalo na ng DOH o ng kagawaran ng kalusugan. Kaya naririto ngayon ang ating DOH Undersecretary, no? si Joyce, ay Dr. Joyce Calderon, upang klaruhin ang mga dahilan ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon at ang maaaring gawin upang ito ay ma-resolvahan o maiwasan. No? Magandang araw, doktora. Magandang araw, Lance. Um, napakagandang katanungan yan. Ano? Um, ang marasmus kasi ay isang epekto ng kakulangan ng pagkain. Kumbaga, ang calories na nakukonsumo ng pasyente para sa kanyang edad, tangkad o gawain, at maari ito ang makuha ng bata o matanda, pero dahil ang mga bata ay patuloy pang lumalaki, mas kapansin-pansin at mas karaniwan sa mga bata ito nakikita. Importante malaman nating lahat na ang unang sintomas na dapat pagtuunan ng pansin ay ang matinding pamamayat at pagbawas ng laman o taba sa katawan. Ito ay maaring dahil mayroong kondisyon sa kalusugan ng bata na nagdudulot ng kakulangan ng pag-absorba ng protina at iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan. Kaya po ba kaya lang kailangan mabantayan ng mga bata? Ang mga bata na maaring may marasmus? Oo ba? naman. Pero tandaan natin na hindi lang mga bata ang pwedeng magkaroon ng marasmus ha? Hmm. Karaniwan din naman ito nakikita sa matanda, lalo na mga matatandang, matatandang nabubuhay mag-isa. Hmm. Mga matatanda. Sina lola at lola oh. na mahirap ng nahirap ng gumalaw at mag, mag at magayos ng pagkain para sa kanilang sarili. Kapag matagal nang nagkukulang sa nutrisyon si nanay at tatay, lolo o lola, hmm. syempre at risk o malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng kondisyong ito. Okay, no? So, thank you very much. Maraming marami salamat, Doktora. Diyan na nagtatapos ang ating diskusyon ngayon sa tungkol sa marasmus. Muli, ako po si Lance Celia, live mula sa Kaysa City. Nagbabalik kay Nico Barzaga. Maraming salamat, Lance. Ngayon naman, upang mas malaman natin kung ano ang mga sintomas ng marasmus at kung ano ang mga lunas para dito, narito si Richmond Batulan upang bigyang liwanag ang ating katanungan. Salamat, Nico. Nandito tayo ngayon sa Pedro Hill, Manila upang makapanayam si Ginoong Bautista na nababahala sa kondisyon ng kanyang anak. Kwento niya, hindi magkalaman naman ang kanyang anak kahit may gana naman itong kumain. Nahirap po talaga ang buhay eh. Kasi nagkanin tuwing kapos. Sinasamahan ko naman po ng tiratirang talbos ng gulay sa palengke. Minsan kapag may sobrang pera, Uh, cup noodles, lalo na po pag taglamig yung panahon. Ang mga pasyenteng may marasmus ay kulang sa timbang na 60% o higit pa kumpara sa normal na timbang base sa kanilang kasarian, edad at taas. May gana sila kumain ngunit pigil ang kanilang paglaki. Maliliit ang kanilang mga kalamnan at halos wala silang taba. 
Kulang sila sa enerhiya, maaring nanghihina, nahihilo maya't maya. Kadalasan, tuyot ang kanilang balat at malutong ang kanilang buhok. Mandalas, sanhi ito ng pagkagutom, masyadong konting kinakain, at pati na rin ng mga pagkain na mababa ang sustansya. Ang pinakamabisang lunas dito ay ang pagkain ng tama. Kumain ng mga bagay na matataas sa protina, vitamina, at naglalaman ng iba't ibang sustansya. Kailangan sapat ang kaloriya ng mga kinakain upang mabigyan ng sapat na enerhiya ang isang tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Napakahalaga ng pagkain ng sapat ng tao. Kaya mga nanay at tatay, piliin natin ng mga masustansyang pagkain. Iwasan natin pakainin ang ating mga anak ng mga pagkain kulang sa nutrisyon. Dahil ito ay pwedeng pagmulat ng malnutrisyon tulad ng malasmus. Maraming salamat, Richmond. Gaya nga nang nasabi kanina, isa sa mga dulot ng kakulangan sa protina ay ang sakit na tinatawag na kwasher core. Upang maintindihan natin kung paano ba nakukuha ang sakit na ito, pakinggan natin ang ulat ni Gerard Crisostomo. Salamat, Nico. Mga kababayan, ang kwasher core po ay dulot ng higit na kakulangan ng protina sa katawan kaysa sa pumapasok na calories. Halimbawa, maaari po na kayo ay nakakakain ng maraming kanin o iba pang mga tinatawag na carbohydrates wala po kayong nakakaing protina na mahanap lalo na sa manok, itlog, butong gulay, at iba pa. Ang mga hindi masyadong malala na kondisyon ay maaring makita sa buong mundo lalo na may mga taong paulit-ulit ang pagtatae kung saan ang protina ay hindi natatanggap ng katawan o sa mga may kawalan ng tamang dami ng protina dahil sa mga kondisyon gaya ng sakit sa pituka na natatapon ng protina, sakit sa bato, Pagkatapos ng malalang pagkasunog ng katawan. Ngayon po ay kasama ko si Doc Abhanaris at Doc Baron na magpapaliwanag sa atin kung ano-ano ang nangyayari sa katawan ng taong may kwasher core. Magandang umaga po sa inyo. Pwede niyo po bang ilarawan kung ano po ang nangyayari sa loob ng katawan kapag mayroon pong kwasher core ang isang tao? Magandang tanong yan, Gerard. Ang pretina ay mahalaga sa tamang paggalaw ng katawan. At dahil kulang na kulang ito sa mga taong may kwasher core, maaring malubha ang epekto nito sa ating katawan. Mas malubha pa kaysa sa epekto ng marasmus. Isa sa mga ito ay ang edema o pagmamanas, lalo na ng mga inti at paa. Kung maalala ninyo, ang ating katawan ay binubuo ng maliliit na mga cells na may kakayahang i-regulate ang pagpasok at paglabas ng tubig, electrolytes at iba pang mga material na esensyal para sa pagpapanatili ng tamang pagandar ng lahat ng mga bahagi ng katawan. Ganito ang nangyayari sa katawan. Ang panlabas na proteksyon ng cells ay nasisira sa buong katawan at nagiging mas madali pasukan ng mga electrolytes. Ito ay nagiging dahilan upang ang potassium at magnesium ay lumalabas galing sa mga cells na ito at ito ay sumisira sa iba't ibang normal na proseso ng katawan. Epekto rin ito ay ang sodium na isa ring electrolyte na dapat ay higit na marami sa labas ng cells. Ay pumapasok naman sa loob ng cells. Mahalagang alalahanin na kung saan pumunta ang sodium, doon sumusunod ang tubig sa katawan. Dahil dito, napupuno ng tubig ang mga cells. Pumbaga rin ang paglinis ng ating mga bato. Ang ibig sabihin nito ay hindi na ilalabas ng ating katawan ang sobrang sodium at tubig. Kaya naman ay naiiwan at naiipon sila sa katawan ng mga taong may kwasher core kapag tayo nagmamanas. Naiskwilin lang idagdag na kapag ang dieta natin ay puro carbohydrates, tumataas ang insulin, isang hormone na may epekto sa paglabas-pasok sa cell membrane na lalong nagdudulot ng pag-ipon ng sodium at tubig sa katawan. Tapos bukod pa rito, karinyawan din na ang mga may kwasher core ay maaring magkaroon ng paglalaki at pagnanaba ng atay. Ang atay ay karaniwang naglulusaw at nagtatanggal ng mga sobra o nakasasamang mga elemento sa ating katawan. Sa mga mayroong kwasher core ay nagkakaroon ng kakulangan dito, kaya naman ay naiipon ang taba sa atay. Maaring ito rin ay epekto ng pagtaas ng insulin na tulad ng binanggit na kanina ay nangyayari sa mga taong puro carbohydrates lamang ang nakakain. Kunti lamang ito sa mga posibleng sanhi ng pagmamanas ng dulot ng pagkakaroon ng kwasher core. Marami pang pananaliksik ang kinakailangan nating gawin upang mas maintindihan natin kung ano nga ba ang mga sanhi at epekto ng kwasher core. Salamat Gerard! Ngayon upang maintindihan natin kung ano ang mga sintomas ng kwasher core at kung paano itong malulunasan, pakinggan natin ang ulat ni Leah Karandang. 
Salamat Nico! At ngayon nandito ako kasama si Dr. Charles, isang eksperto sa nutrisyon upang mas malaman natin ang sakit na kwasi or core. Magandang umaga po, Dok. Magandang umaga din. Uh, paano po ba malalaman na may kwasi or core ang isang tao? Ah, magandang question. Lia, alam mo kasi, ang mga madalas na may kwasi or core ay mga, ang mga bata. Pag unang suri mo sa kanila ay parang tama lang ang timbang, ngunit pag tignan mo ang kanilang mga binti at mga paa ay manasa ang mga ito. Madalas rin ay luminipis ang kanilang mga buhok. Madali itong mahugot mula sa kanilang mga ulo. Kapag tignan mo din ang kanilang mga balat ay mukha itong flaky o parang parabang natutuyong pintura. Tapos, pag suriin mo din ang kanilang atay, ay malaki at mataba ang mga ito. Madalas rin ay nanghihina sila at kulang sa appetite. Ah, ganun po pala ang katangian ng taong may kwasi or kordok. Manas, nanghihina at walang gana kumain. Dok, paano po ba naalagaan ang mga taong may ganitong sakit? Hmm? Magandang question yan, Leah. Ang karaniwang ginagawa para sa mga taong may kwasher core ay ang mabilisang pagbalik ng sustansyang wala sa kanila. So, ang protina, binabalik gamit ang balancing diet. Sunod naman dyan ay ang pagbalik ng electrolyte balance ng mga taong ito gamit ang intravenous fluids. Um, iniiwasan din na, binib- na bigyan ng gatas na may lactose ang mga taong may kwasher core upang maiwasan na magkaroon sila ng diarrhea. Wala ang kwasi or core. Ang dami ako natutunan ngayon, Dok. Sige po, salamat po, Dok Charles, at ibinaghagi ninyo ang kaalaman ninyo tungkol sa kwasi or core. At dito na nagtatapos ang aking ulat. Balik na sa'yo, Nico. Maraming salamat, Leah. Ngayon, lubos na nating naiintindihan ang dulot ng kakulangan sa protina at ang epekto nito sa ating kalusugan. Parating tandaan, dapat kompleto at masustansya ang kinakain natin araw-araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Nico Barzaga, mabati ng magandang araw, PGH.